গুণোত্তর অনুক্রম পাঠ্য বই পৃষ্ঠা উনচল্লিশ থেকে এই বহু নির্বাচনী প্রশ্নগুলো নেওয়া হয়েছে গুণোত্তর অনুক্রমে সাধারণ অনুপাত নির্ণয়ের সূত্রটি কোনটি তো অলরেডি আমরা দেখেছি গুণোত্তর অনুক্রমের অনুপাতগুলো কিভাবে নির্ণয় করে যে কোনো পদকে এর আগের পদ দ্বারা ভাগ করা হয় তো এখানে বলছি কি প্রথম পদকে দ্বিতীয় পদ দ্বারা ভাগ করা হয় এটা কিন্তু হবে না প্রথম পদকে শেষ পদ দ্বারা এটাও হবে না তো রাইট অ্যান্সার হচ্ছে এটা দ্বিতীয় পদকে প্রথম পদ দ্বারা ভাগ করা হয় দ্বিতীয় পদ ধর দ্বিতীয় পদকে ধরো যে কোনো পদ তো যে কোনো পদকে এর আগের পদ দ্বারা ভাগ করা হয় আগের পদ বলতে প্রথম পদ ঠিক আছে এই যে এইটা হচ্ছে প্রথম এইটা হচ্ছে দ্বিতীয় পদ তো এইটাকে যদি ধরো যে কোনো পদ তো এই পদটাকে এর আগের পদ দ্বারা ভাগ করা হবে এইটাই এখানে বুঝাইছি ওয়ান টু ফোর এইট অনুক্রমটি কোন ধরনের তো আমাদের দেখতে হবে এটা কি সমান্তর নাকি গুণত্ব সমান্তর হলে কি হবে বিয়োগ ফলগুলো সমান হবে দুই থেকে এক বিয়োগ দিলে এক চার থেকে দুই বিয়োগ দিলে কিন্তু এক হচ্ছে না তার মানে এটা সমান্তর হবে না এটা গুণোত্তর হবে কারণ গুণোত্তর ক্ষেত্রে যে কোনো পদকে এর আগের পদ দ্বারা ভাগ করলে বাক ফলগুলো সমান পাওয়া যায় যেমন কে আগের পদ ওয়ান দ্বারা ভাগ করলে অ্যান্সারটা দুই পাওয়া যাচ্ছে তারপর চার কে আগের পদ দুই দ্বারা ভাগ করলে অ্যান্সারটা কি পাওয়া যাচ্ছে দুই দুগুণে চার তো বাক ফলগুলো কিন্তু সমান পাওয়া যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে এটা হবে গুণোত্তর অনুক্রম নিচের কোন অনুক্রমটির সাধারণ অনুপাত ওয়ান বাই থ্রি তো আমরা প্রথমটাকে দেখি যে কোনো পদকে এর আগের পদ দ্বারা ভাগ করতে হবে এই ক্ষেত্রে ওয়ান বাই নাইন কে আগের পদ কি ওয়ান বাই থ্রি দ্বারা ভাগ করতে হবে তো ওয়ান বাই নাইন রাখলাম তারপর থ্রিটা উপরে চলে যাবে ওয়ানটা নিচে তিন থ্রি কার নয় তো ওয়ান বাই থ্রি কেবল ক দ্বারাই সম্ভব ভাইরাসের বিস্তার কোন অনুক্রমের মধ্যে পড়ে ভাইরাসের বিস্তার অনুক্রমটা পড়ে গুণোত্তর অনুক্রমের মধ্যে তারপর গুণোত্তের অনুক্রমের ইংরেজি প্রতিশব্দ কোনটি জিওমেট্রিক সিকুয়েন্স গুণোত্তর অনুক্রমের এন তম পদের সূত্র কোনটি তো আমরা অলরেডি দেখিয়েছি এ আর এন মাইনাস ওয়ান এখানে এন হবে টাইপিং মিস্টেকের জন্য দুঃখিত সতেরো চৌত্রিশ আষট্টি অনুক্রমটি সাধারণ অনুপাত কত তো আমাদের সাধারণ অনুপাত বলছে বলেই দিচ্ছে সাধারণ অনুপাত তার মানে এটি গুণোত্তর দ্বারা যে কোনো পদকে এর আগের পদ দ্বারা ভাগ করতে হবে আগের পদ হচ্ছে সতেরো সতেরো দুগুণে চৌত্রিশ তো অ্যান্সারটা হচ্ছে ঘ থ্রি এক্স নাইন এক্স স্কোয়ার টোয়েন্টি সেভেন এক্স কিউব অনুক্রমটির সাধারণ অনুপাত কত তো আমরা কি করতে পারি নাইন এক্স স্কোয়ারকে থ্রি এক্স দ্বারা ভাগ করব তিন তিরিকা নয় একটা এক্স একটা এক্স কাটাকাটি আর থাকবে একটা এক্স তো অ্যান্সারটা হচ্ছে থ্রি এক্স এ এ আর এ আর স্কোয়ার এ আর কিউব এটি কোন ধরনের অনুক্রম এটা কিন্তু গুণোত্তর অনুক্রম ঠিক আছে গুণোত্তর অনুক্রমে আমরা কি দেখেছি প্রথম পদে দ্বিতীয় পদ এ আর তৃতীয় পদ এ আর স্কোয়ার চতুর্থ পদ এ আর কিউব তো এইটা হচ্ছে গুণোত্তর অনুক্রম ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই সিক্সটিন অসীম অনুক্রমটি কোন ধরনের এই যে অসীম অনুক্রমটা এটা কোন ধরনের এটা হচ্ছে গুণোত্তর অনুক্রম কারণ এর অনুপাতগুলো কিন্তু সমান এক্স প্লাস সিক্স এক্স প্লাস টুয়েলভ এক্স প্লাস ফিফটিন একটি গুণোত্তর অনুক্রম হলে এক্সের মান কত তো আমাদের এখন এখানে কিন্তু বলে দিচ্ছে এটা কি অনুক্রম গুণোত্তর অনুক্রম তো গুণোত্তর অনুক্রমের ক্ষেত্রে তো আমাদের যে কোনো পদকে এর আগের পদ দ্বারা ভাগ করতে হবে এক্স প্লাস টুয়েলভকে এক্স প্লাস সিক্স দ্বারা ভাগ করতে হবে তারপর এক্স প্লাস ফিফটিনকে এক্স প্লাস টুয়েলভ দ্বারা ভাগ তো আমরা এখন কি করতে পারি x প্লাস টুয়েলভ এটার সাথে গুণ হবে x প্লাস টুয়েলভ তারপর x প্লাস ফিফটিন এর সাথে গুণ হবে x প্লাস সিক্স দেন এখানে এক্স এক্স গুণ হলে হবে এক্স স্কোয়ার এক্স আর টুয়েলভ গুণ হলে হবে টুয়েলভ এক্স তারপর টুয়েলভ আর এক্স গুণ হবে দেন টুয়েলভ টুয়েলভ গুণ হবে একশো তারপর এক্স এক্স গুণ হবে এক্স স্কোয়ার এক্স আর সিক্স গুণ হবে সিক্স এক্স পনেরো আর এক্স গুণ হবে পনেরো এক্স আর পনেরো আর ছয় গুণ হবে নব্বই দেন এক্স স্কোয়ার বারো এক্স বারো এক্স হবে চব্বিশ এক্স প্লাস একশো চৌচল্লিশ তারপর এক্স স্কোয়ার আর পনেরো আর ছয় হবে একুশ এক্স দেন নব্বই এক্স স্কোয়ার প্লাস চব্বিশ এক্স প্লাস একশো চৌচল্লিশ 
তারপর সমান x স্কয়ার টা বাম পাশে আসলে হবে মাইনাস x স্কয়ার তারপর মাইনাস 21x মাইনাস 90 দেন প্লাস এর x স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার কাটা কাটি এই যে দেখো 24x থেকে 21x বিয়োগ দিলে কি হবে 3x তারপর প্লাস এর 144 থেকে মাইনাস এর 90 বিয়োগ হবে चुवान्नो, चुवान्नो टो होवे प्लास एर चुवान्नो, एगुलो बाह होवे, जे होतु समान आसे, तर पर 3x समान प्लास चुवान्नो टो समान एर पड़े केले होवे माइनास एर चुवान्नो, तर पर x कमन निलाम, 3 टा नीचे चले जाबे आर माइनास चुवान्नो, चुवान्नो दार 3 दारा 4 के काटा काटी कोड़े आंसर टा पावाज जबे 8 हरो तो x equals to minus 8 हरो आमादे राइट आंसर टा अलरेड आमरे पेए गेची क minus 8 हरो बार शिक पोरी खर गधा माथाई रेके सस्टो धेके नबम स्रेनीर छात्र छात्री देर जन्नो फ्री क्लास एर व्यवस्था रोये छे फ्री क्लास गुलो भालो लागले आज ही बुक करे फेलो तो मदर पोरी खर टेंशन आम्र दूर तार पर ए बी सी गुनोतर अनुक्रम बुक तो हले नीचेर कौन टा छोटी खोबे तो ऐसा ने देखो ए तार पर बी सी गुनोतर अनुक्रम गुनोतर अनुक्रम में क्षेत्र हमने की देखी सी जे कोनो पद के रागेर पद दरा भाग खोबे देन सी के बी दरा भाग खोबे ठीक है सर ऐसा ना हम रख कैलकुलेशन जो दी कोरी बी 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 स्क्वायर तार पर ए आर सी एस सी तो राइट आंसर टा हो चाहे बी स्क्वायर एस सी ए टा तीन नंबर टा ठीक है सर ए जगो तार पर फोर ट्वेल्थ थर्टी सिक्स अनुक्रम में कतो तो मोपोत टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड वन सिक्स तो हमारे ऐसे बैठ करते होंगे ऐसे कि गुणों तो সমান্তর অনুক্রম তো এটা হবে গুণোত্তর অনুক্রম কারণ যে কোনো পদকে আগের পদ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফলগুলো সমান পাওয়া যাচ্ছে তো আমরা এখন বের করে ফেলি প্রথম পদ এ কত 4 তারপর সাধারণ অনুপাত আর 12 কে 4 দ্বারা ভাগ করলে 3 4 12 অর্থাৎ আমরা পাচ্ছি আর এর মান 3 আর এর মান 3 পাচ্ছি এখন আমরা কি করব n তম পদ n তম পদের সূত্র হচ্ছে a r টু দি পাওয়ার n 1 আমাদের বলছে 2916 তম পদ কত তো a এর মান আমরা পাচ্ছি কত 4 আর এর মান পেয়েছি কত 3 আর n এর মান হচ্ছে 2916-1 तो 4 गोन 3 तो आम देर बल से प्रश्ने कथो तो मा पद 2916 तो आम रा धरे निच्छी एन तो मा पद होच्छे 2916 एक होन एन तो मा पद शूत्रो की गुनो तो धरार ए आर एन माइनस 1 2916 तो আমরা এখন মান বসাবো এ এর মান হচ্ছে 4 আমরা পেয়েছি আর আর এর মান পেয়েছি 3 n 1 আর 2916 দেন আমরা 3 n 1 এটা রাখলাম বাম পাশে 4 টা ভাগ হয়ে যাবে 2916 3 n 1 তো आंसरটা হচ্ছে 729 এখন এখানে বেস হিসাবে কি রয়েছে 3 তো ওই পাশেও আমাদের বেস হিসাবে 3 রাখতে হবে এখন 3 এর উপর কত পাওয়ার হিসাবে দিলে 729 হবে তো 3 এর উপর যদি পাওয়ার আমি 6 দেই অর্থাৎ 6 টা 3 গুণ দিলে 729 হবে ওই পক্ষে 3 3 কাটা যাবে তো n 1 6 n 6 1 সমানের পরে গেলে হবে প্লাস এর 1 সুতরাং 7 n এর মান আমরা কিন্তু পেয়েছি 7 অর্থাৎ 7 তম পদ হবে 2916 তো রাইট आंसर হচ্ছে গ